Всем привет! Роман Костомаров. Российский фигурист, мастер спорта международного класса. В его активе победы на чемпионатах страны, Европы и мира, а также олимпийские медали. Харизматичный, брутальный. В обыденной жизни он больше похож на сурового регбиста или бойца смешанного стиля, однако при этом он добился максимальных высот в своей жизни. Сейчас, покинув большой спорт, фигурист участвует в ледовых шоу, выступает как тренер, а также снялся в нескольких фильмах. Об этом сегодня и расскажем, как живет Роман Костомаров. Путь через тернии к звездам. А с вас уже по сложившейся традиции лайк, подписка, комментарий. Биография фигуриста Костомарова вполне могла сложиться по-другому, если бы не слепой случай. Он москвич, родился в столице 8 февраля 1977 года, вместе с родителями жил в текстильщиках. Мама работала поваром, папа электриком. Активный и энергичный ребенок Роман мечтал заниматься спортом, однако на гимнастику его не взяли из-за возраста. На плавание не приняли по неведомым причинам. Попасть простому мальчишке в мир фигурного катания помогла мамина подруга, работавшая врачом в Ледовом дворце АЗЛК. Так, в возрасте 9 лет Роман Костомаров стал на коньки. Он активно принялся за тренировки и уже через несколько месяцев участвовал вместе со старшими воспитанниками в новогодних представлениях. Перспективного юного фигуриста Костомарова заметила Лидия Караваева, которая пригласила его заниматься в ее группе. Суровая наставница относилась к воспитаннику как к собственному сыну, всячески опекала его, кормила обедами в перерывах. Роман относительно поздно пришел в фигурное катание, поэтому карьера в одиночном катании или в спортивном парном была затруднительна из-за сложной техники, кроме того, он был довольно высоковат. При этом Костомаров был удивительно пластичен, прекрасно чувствовал музыку, что позволяло ему неплохо проявить себя в танцах на льду. Учитывая теплые отношения Романа и его наставницы Лидии Караваевой, вполне логично, что она предложила ему попробовать свои силы в паре с собственной дочерью Катей Давыдовой. Они катались вместе больше десяти лет. С ней фигурист начал свою большую спортивную карьеру на молодежном уровне. В 1996 году ребята ярко дебютировали на международном уровне, выиграв чемпионат мира среди юниоров. Год спустя были третьими на взрослом первенстве России. Костомаров и Давыдова считались главными фаворитами зимней универсиады, однако не смогли дойти до конца турнира. В 1998 году Роман решил кардинально сменить обстановку и переехал в США. В первое время он жил в самых настоящих спартанских условиях, разделяя арендованный коттедж со своими коллегами, существуя на стипендию в 150 долларов. Доходило до того, что каждый день фигурист Костомаров проходил по 5 километров до тренировочной базы, экономя на общественном транспорте. В Делавере он стал работать в группе Натальи Линчук, которая определила его в пару с Татьяной Навкой. Сегодня это звучит комично, но спустя год наставница посчитала этот дуэт бесперспективным. Ребята в первый же совместный сезон неплохо стартовали, выиграв серебро чемпионата России. Однако они не так удачно выступили на чемпионатах мира и Европы сезона 1998-99, не попав в первую десятку. Наталья Линчук посчитала, что Татьяна тянет Романа вниз и расформировала эту пару. Новой партнершей Романа стала Анна Семенович, которую тогда мало кто знал вне мира фигурного катания. Высокий, мужественный Костомаров и прекрасная, чувственная Семенович идеально смотрелись вместе на льду и принялись отрабатывать командные взаимодействия в совместном дуэте. Новообразованная пара неплохо стартовала в сезоне 99-2000, приняв участие в национальном первенстве. Они обошли многие именитые пары и выиграли серебро чемпионата России, сделав неплохую заявку на будущее. Однако в процессе работы началось столкновение двух сильных характеров. Мужчина и женщина никак не могли найти общий язык, каждая тренировка заканчивалась бурным выяснением отношений. Тренер в такой ситуации чаще выполнял функции боксерского рефери, оттаскивая от Романа разъяренную Анну. Это не могло не отразиться на спортивных результатах фигуристов, которые никак не могли выбраться из статуса середнячков на крупных международных турнирах. Они были десятыми на чемпионате Европы и всего лишь тринадцатыми на первенстве мира. Логичным исходом стал разрыв их спортивных отношений по прошествии первого же сезона. Роман недолго оставался один. Вскоре он воссоединился со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой. Тренировать фигуристов вызвался ее супруг Александр Жулин. 
первое время ребята заново привыкали друг к другу, осваивали новые программы. Прорывом для них стал сезон 2002-2003, когда они впервые в своей карьере выиграли бронзу чемпионата Европы. В этом же году они стали чемпионами России, закрепив за собой статус первой пары в танцах на льду в стране. Следующие несколько лет стали настоящей эпохой Костомарова и Навки в мировом фигурном катании. Они довели свое взаимодействие до совершенства и блистали на мировых площадках, выигрывая абсолютно все турниры, в которых участвовали. К 2006 году они были двукратными чемпионами мира и Европы, дважды побеждали в финалах Гран-при. Венцом карьеры главных звезд танцев на льду должны были становиться Олимпийские игры 2006 года в Турине. Однако серьезную конкуренцию россиянам составляли итальянцы – Фузар Пали и Маргалио, вернувшиеся на лед специально для участия в домашней Олимпиаде. После обязательного танца итальянцы лидировали. Казалось, что судьи подтолкнут хозяев турнира на первое место. Однако в оригинальном танце Маргалио умудрился упасть при исполнении элементарного элемента, и Навка с Костомаровым вышли вперед, немного опережая американскую пару Белбина Госта. В произвольном танце, который стал решающим, гости из США допустили грубую ошибку. Все оказалось в руках у российских фигуристов. Навка и Костомаров откатали свою программу «Кармен» на высоком уровне, не совершив ни одной помарки и закрепились на первом месте, став олимпийскими чемпионами. В 2007 году состоялся дебют Костомарова в отечественном кино, сериале «Жаркий лед», который шел на Первом канале в течение года. Помимо него участие в постановке приняли другие отечественные чемпионы Европы и мира – Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Александр Апт, Повелос Ванагас. Сюжет пришелся спортсмену по вкусу, так как полностью рассказывал о виде спорта, которому Костомаров посвятил всю свою жизнь. В основе сюжетной линии – вечная борьба за первенство, стремление обойти всех конкурентов и завоевать высшую награду. В 2010 году Роман Костомаров появился еще в двух отечественных картинах «На измене» и «Близкий враг». Выиграв все, что только можно, спортсмены здраво рассудили, что уходить надо на пике своей карьеры и приняли решение закончить свои выступления на международных соревнованиях. При этом они продолжали сотрудничать и участвовали в ледовых шоу в качестве профессионалов, вернувшись в Россию. Навка и Костомаров несколько раз принимали участие в ледовых шоу Илья Вербуха. Зрительные залы были заполнены доверху. Жители России и зарубежья мечтали вживую увидеть настоящих легенд фигурного катания. Также принимали участие в телешоу «Ледниковый период», правда по отдельности. Первой напарницей Костомарова стала Чулпан Хаматова. Их шарм и великолепные постановки никого не оставили равнодушными. Так первая победа оказалась в их копилке. Во втором сезоне шоу Роман встал в пару с актрисой Аленой Бабенко. Они дошли до финала, но лидерами стать не смогли. Первое место фигурист одержал с третьей попытки. Его партнершей стала певица и актриса Юлия Ковальчук. В 2010 году принял участие в проекте «Лед и пламень», который отличался от предыдущих телешоу. Здесь от спортсмена требовались не только его навыки в фигурном катании, но и умение танцевать. В тандеме с певицей Сати Казановой он замкнул тройку лидеров в финале конкурса. Появился в ледовом шоу Ильи Авербуха под названием «Огни большого города». Ему досталась роль Максимилиана. В 2012 году Костомаров снова вернулся в ледниковый период – Кубок профессионалов. Там, в отличие от предыдущих сезонов, принимали участие только профессиональные танцоры на льду, главным условием для которых был постоянный обмен партнерами. Каждый участник выступал сам за себя и накапливал баллы индивидуально. Среди мужчин Костомаров занял четвертое место. По сей день спортсмен принимает участие как в российских, так и в зарубежных ледовых шоу. Активно появляется на телевидении и новых телепроектах. Разумеется, ледниковый период 8 2021 года, в котором он принимает участие, не обошел Романа стороной. Теперь о личном. Первой супругой Романа была фигуристка Юлия Лаутова, с которой он оформил отношения в 2004 году. Их брак продержался недолго, в 2007 году они объявили о разводе. Следующую избранницу Роман также подобрал из мира фигурного катания. Оксана Домнина и Роман Костомаров никогда не выступали вместе, но стали одной из самых красивых пар в фигурном катании. Чемпионы участвуют в совместных проектах, воспитывают двоих детей и на общих фотографиях в Инстаграме светятся от счастья. Но давайте обо всем по порядку. Жизнь олимпийского чемпиона Костомарова далеко не всегда была гладкой и гармоничной. 
На пути к личному счастью фигурист прошел через развод с эффектной спортсменкой, болезненное расставание и воссоединение с Домниной. Костомарову всегда доставались эффектные и харизматичные партнерши, но рабочие отношения в романтические не перетекали. Роман признавался, что с ним работать тяжело, на тренировках уж точно было не до любви. «Я со всеми своими партнершами на тренировках в основном ругался, уходил со льда с мыслью, не видеть бы тебя еще неделю», – рассказывал фигурист. В юности Роман был вспыльчивым и импульсивным, часто совершал спонтанные поступки, которые многим казались безумными. Однажды вместе со своим другом Александром Аптом фигурист сел в «Жигули» и практически без денег поехал в Сочи. И все ради короткой встречи с возлюбленной. Несмотря на многочисленные увлечения и обилие поклонниц, до 27 лет Костомаров оставался холостяком. Первый раз Роман женился на Юлии Лаутовой, которая выступала за Австрию в одиночном катании. Какое-то время спортсмены общались на расстоянии, а в 2004 году сыграли пышную свадьбу. К тому моменту девушка уже завершила карьеру и была готова к семейной жизни. Юлия переехала к мужу в США, но постепенно отношения между супругами разладились. Роман думал только о предстоящей Олимпиаде и уделял жене не так много внимания, как ей бы хотелось. Брак распался спустя три года. С Оксаной Домниной Костомаров был знаком еще с 2001 года. Фигуристы сдружились, но романтические отношения у них завязались только после расставания Романа с Лаутовой. Интересно, что Домнина была подругой первой жены Костомарова и даже присутствовала на их свадьбе. «Меня как Саня тянуло как магнитом, а она меня избегала на протяжении нескольких месяцев, прежде всего потому, что я был женат на ее подруге. А с Юлей у нас к тому моменту все давно разладилось», – признавался Роман. Против отношений Костомаровой и Домниной была и мама фигуриста. Женщина считала, что Оксана разбила семью Романа с Юлией. Целый год она отказывалась разговаривать с девушкой, но в итоге оттаяла. «Мама видит, что мы любим друг друга, что мне хорошо с этой женщиной, и это для маминого сердца главное». Они быстро нашли общий язык, говорил Роман. Фигуристы стали жить вместе, а спустя четыре года отношений у них родилась дочь Настя. После первого неудачного брака Костомаров не спешил делать предложение. Оксана о свадьбе мечтала, но давить на партнера не хотела. Переломным моментом для пары стало участие в ледниковом периоде. На проекте Оксана каталась в паре с известным актером Владимиром Яглычем, которому у нее вскоре возникли чувства. Думнина пыталась их загасить, но не получалось. Фигуристка решила расстаться с отцом своего ребенка. «Жизнь идет, наши отношения с Ромой стали другими, и в какой-то момент я поняла, что все изменилось. Мои взгляды на жизнь, мечты, планы. Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг», – рассказывала Домнина в интервью журналу «Семь дней». Костомаров долгое время не хотел отпускать возлюбленную, но в итоге смирился и смог сохранить хорошие отношения. Фигурист часто виделся с дочкой и поддерживал отношения с Оксаной. «Он прекрасный отец. Я благодарна ему за все, что у нас было», – признавалась Домнина. Но сердце у Костомарова было разбито. После расставания он набил на руке татуировку с надписью «Love Crucifixion». Казалось, Роман и Оксана расстались навсегда. Фигуристка выглядела счастливой рядом с Яглычем. А в прессе поползли слухи о скорой свадьбе спортсменки и звезды кино. Каково же было удивление болельщиков, когда выяснилось, что Оксана вышла замуж за Костомарова. Олимпийский чемпион поборолся за свою любовь и на этот раз не стал медлить с предложением. Фигуристы сыграли роскошную свадьбу и обвенчались. Все произошло так, как и мечтала Оксана. В 2016 году у пары родился второй ребенок, сын Илья. Сейчас мальчику 5 лет, и он уже учится кататься на коньках. Десятилетняя Настя уверенно держится на льду, но отдавать фигурное катание родители ее не собираются. Девочка профессионально занимается теннисом и уже одерживает свои первые победы. По прошествии лет фигуристы уверены, что любовь может преодолеть любые препятствия. Были горы каких-то проблем. Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности. Это в 25-30 лет ты непримиримо ни с чем. А с возрастом, жизненным опытом, начинаешь по-другому к этому относиться, сказал Костомаров. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.